Aí pessoal, beleza? Eu vou dar uma dica aqui para vocês de como conservar a porta USB da televisão. Principalmente essas televisões aqui da LG que só tem uma porta, né? O que acontece? Você colocando e tirando o pendrive, ele, a porta vai ficando frouxa, né? E você utilizando um extensor, né? Que é isso aqui, vou tirar para vocês verem. Você vai frouxear o extensor. Aí qualquer coisa, vocês trocam o extensor. Tá? Se frouxear na TV, você vai ter que levar a televisão para manutenção, para arrumar, né? Vai ficar caro. E apenas com um cabinho desse você resolve o problema. Outro pro problema que você pode resolver é a dificuldade em colocar em alguns televisores, ó. Vou colocar um pendrive aqui, tá vendo? Mexe a TV. Pode correr o risco até da televisão cair conforme o tempo desse movimento aqui, né? E com isso aqui, você põe isso aqui lá, espeta, ó, o extensor vai aqui, você tira e coloca pendrive com a maior facilidade, tá vendo? Essa televisão aqui só tem uma porta USB, né? Na minha opinião, eles deviam colocar aqui, né? Para facilitar, mas não, eles colocam lá, né? Com isso aqui, tá? Você resolve esse problema, Tá bom? Vocês podem ver aqui que tá bem frouxo aqui o extensor, tá? Tanto de tirar e colocar. Tá, tá meio desfocado, mas eu acho que dá pra ver, né? Então, vai frouxar o extensor, não a porta USB lá, que esse cabo vai ficar direto, né? Não vai ficar tirando e colocando. Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá? Isso aqui é baratinho, tá bom? E encontra aí facilmente em qualquer lugar que vende cabo, peça de informática, você vai achar isso aí facilmente, tá? E para aquelas pessoas que querem usar mais de um pendrive, eu recomendo também usar um hub, tá? Um hub, aí você pode colocar vários pendrives. Já testei nesse televisor aqui e funcionou normalmente um hub. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Abraço a todos, fica todo mundo com Deus.